భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది పర్యావరణ హితం కోసం సామాజిక బాధ్యతగా ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి ఇచ్చిన పిలుపునకు మంచి స్పందన వస్తోంది నామాముత్తయ్య ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో మట్టి వినాయక విగ్రహాలను పంపిణీ చేస్తున్నారు వివరాలను మా ప్రతినిధి రవి అందిస్తారు వినాయక చవితిని ఎకో ఫ్రెండ్లీగా చేసేందుకు ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి కూడా ఒక సామాజిక బాధ్యతగా పిలుపునిచ్చింది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ఆరిస్ రసాయనాల వల్ల పర్యావరణ కాలుష్యం జరుగుతుంది కాబట్టి కాలుష్యం లేకుండా పర్యావరణ హితంగా చేసుకునేందుకు ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి కూడా సామాజిక బాధ్యతగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా వ్యాప్తంగా మట్టి విగ్రహాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది అదేవిధంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ముఖ్యంగా కొత్తగూడెంలో ఖమ్మం పార్లమెంట్ సభ్యుడు నామా నాష్టకు సంబంధించి నామాముత్త మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ద్వారా కూడా మట్టి విగ్రహాల పంపిణీ కార్యక్రమం జోరుగా కొనసాగుతుంది పర్యావరణ హితం కోసం సామాజిక బాధ్యతగా నామాముత్త మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున మట్టి విగ్రహాల పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తుండ్రు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా వ్యాప్తం కూడా ప్రజల్లో ఒక అవేర్నెస్ వస్తుంది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ఆరిస్ అదేవిధంగా రసాయనాలు వాడిన విగ్రహాల వల్ల పర్యావరణం కాలుష్యం అవుతుంది జలవరంలోనే కాలుష్యం అవుతున్నాయి భవిష్యత్ తరాలకు నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పటికే సామాజిక బాధ్యతగా మీడియాతో పాటు పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా పెద్ద ఎత్తున మట్టి విగ్రహాల పంపిణీ చేపడుతున్నాయి కొత్తగూడెంలో మట్టి విగ్రహాల పంపిణీ కార్యక్రమం చాలా జోరుగా కొనసాగుతుంది నామాముత్త మెమోరియల్ ట్రస్ట్ సంబంధించి కార్యక్రమానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుస్తుందో చెప్పండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు చేపట్టారు ప్రధాన ఎజెండా ఏంటి మీ మాకు గురుధరిలు నాన్నగారితో సమానం నామా నాగేశ్వరరావు గారు వారు పారిశ్రామికవేత్త అయినా కానీ ఏదైనా సంపాదించుకున్న దాంట్లో మనం పేద ప్రజలకి ఏదైనా ఎప్పుడైనా ఏదో ఒకటి సర్వీస్ చేసి ఉండాలనే వారి యొక్క ఆశయం వారి యొక్క ఆశయానికి అనుగుణంగా ప్రకారం నేను నామముత్త ట్రస్ట్ ద్వారా ఇక్కడ నేను సాయి వీడియోస్ ప్రసాద్ని నేను ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని సా నామా నాగేశ్వరరావు గారు స్ఫూర్తితోటి అంటే ఈ పేద ప్రజలకి ఒక పండుగ అంటే మట్టి వినాయకుడితో పాటు మట్టి వినాయకుడు కొబ్బరికాయ గరిక ఇవన్నీ ఉచితంగానే మేము ఇస్తున్నాం నామముత్త ట్రస్ట్ తరఫున ఈ నామముత్త ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసిన మట్టి విగ్రహాల ద్వారా ముఖ్యంగా పర్యావరణ హితం ఉంటుందని కూడా ఇక్కడ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ సభ్యులు చెబుతున్నారు అదేవిధంగా కొంతమంది మహిళలు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చెప్పండి మార్కెట్లో ఇప్పటికే రకరకాల ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్స్ తయారు చేసిన విగ్రహాలు ఉన్నాయి కానీ మీరు మాత్రం ఫ్యామిలీతో ఈ విగ్రహాలు చూజ్ చేసుకుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే ఇంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇన్ని డేస్ మనకి చాలా పొల్యూషన్ ఉంది వెహికల్స్ వల్ల మళ్ళీ అద్దట్టు ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వల్ల చాలా పొల్యూషన్స్ ఉంటాయి సో మనం ఇదేంటంటే ఇయర్ గో గ్రీన్ అనే పొల్యూషన్ని మనం అవాయిడ్ చేస్తూ గో గ్రీన్తో చేయాలి ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా ఉండే మట్టి విగ్రహాలని వాడడం చాలా మంచిది దట్టు అవి పూజించడమే మనకి మంచిది అని అనుకుంటే సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ముందు తరాలు తీసుకోవడం కోసమే గతంలో మన పూర్వీకులు ఇప్పుడు దేంట్లో సామాజిక బాధ్యత ఉంది చెరువుల్లో విషపూరితమైన రసాయనాలు పడడం కొంత కూడా ఈ పత్రిక కూడా ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఒక పక్క డిజే సౌండ్లు హోరెత్తిన డ్యాన్సులు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్స్ వీటికి భిన్నంగా ఈ విధంగా చేయాలన్న అంశాన్ని ప్రభుత్వం కూడా బాధ్యతగా తీసుకోవాలి మీరేం చెబుతుంది నేను అలాగే చెప్తున్నాను అలాగే తీసుకోవాలని లాస్ట్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కంటే ఇయర్ నుండి ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా ఇవి యూజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు పొల్యూషన్ కూడా తగ్గిపోతుంది చిన్న చిన్నగా అలాగే ఇంకా చేంజెస్ వస్తాయి ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ కొంతమంది మహిళలు కూడా చెబుతున్నారు ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా పర్యావరణ హితంగా గణేష్ను పూజించాలి ముఖ్యంగా మట్టి అనేది పంచభూతాలు ఒకటి ఆ మట్టితో తయారు చేసిన విగ్రహాన్ని పూజించాలి కానీ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ఆరిస్ రసాయనాలతో తయారు చేసిన ప్రాణం లేని విగ్రహం కంటే ప్రాణం ఉన్న మట్టితో పంచభూతాల మట్టి అనేది విలువైంది అలాంటి విగ్రహాన్ని పూజించాలని కూడా మహిళలు వ్యక్తం చేస్తారు ఓవరాల్ చూస్తే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా వ్యాప్తంగా వినాయక చవితి సందర్భంగా మట్టి విగ్రహాల కార్యక్రమం ఏదైతే ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి ఒక సామాజిక బాధ్యత పిలుపునిచ్చిందో ప్రజలు కూడా పెద్ద ఎత్తున అవేర్నెస్ వస్తుంది భవిష్యత్ తరాలకి ఎలాంటి కాలుష్యం లేకుండా మట్టి విగ్రహాలను పూజించాలనే స్పందన పెద్ద ఎత్తున వస్తుంది ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి ఓటు స్టూడియ